ഹലോ ഗൈസ് നമ്മളുടെ പുതിയൊരു സംരംഭമാണ് പുതിയൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മളിവിടെ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേര് സിറ്റിയോ ക്രിയേഷൻ എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് ശരത്ത് എൻ്റെ സ്ഥലം വയനാടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയി എല്ലാവരും വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഫ്രീ ടൈമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ദിവസം ഞാനും വെറുതെ ഫ്രീ ആയിട്ടിരുന്നപ്പോൾ കുറേ ഗെയിമൊക്കെ കളിച്ച് നമ്മൾ സമയം വെറുതെ ചിലവഴിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയൊരു പുതിയൊരു ഐഡിയയാണ് എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപകാരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിങ് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും ആ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രിൻറിങ് മേഖലയിലൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കും പുതിയ തുടക്കക്കാർക്കും ഡിസൈനിങ്ങൊക്കെ ഫോട്ടോഷോപ്പൊക്കെ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാവുന്ന ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോസാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ അഡോബ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഇല്ലിസ്ട്രേറ്റർ ഇൻഡിസൈൻ അതുപോലെ തന്നെ കോറൽ ഡ്രോ ഇങ്ങനെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കുന്നതായിരിക്കും വളരെ വിശദമായ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേര് സിക്യോർ ക്രിയേഷൻ എന്നാണ് എല്ലാവരും നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ചാനൽ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ട് വിശദമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു നമ്മളുടെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അഡോബ് ഫോട്ടോഷോപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ആ ഒരു ബേസിക് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം അഡോബ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും അതിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ടൂള് മെനു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകളിൽ ഇതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ടൂളുകളും അതിൻ്റെ മെനുവും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഓരോ വർക്കുകൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഫോട്ടോസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് എഡിറ്റിങ് എങ്ങനെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും തുടർന്നുള്ള വീഡിയോ വരുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇതിൽ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ ട്യൂട്ടോറിയലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിന്ന് ഫോട്ടോഷോപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതെന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതായത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൽ വേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയും അതിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസസ് എഫക്ട്സ് പിന്നെ ഒരു ഇമേജ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ അതിലൊരു ടെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളിന്ന് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഫോട്ടോഷോപ്പ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരും ഈ മേഖലയിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടായിരിക്കും പറയുന്നത് അപ്പം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവ മാത്രമേ ഈ വീഡിയോ കണ്ടാൽ മതി എല്ലാവർക്കും അല്ലാത്തവർക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോവാം അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ആദ്യം ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മിനിമൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അതുകഴിഞ്ഞ് നമ്മളിതിന് ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു പുതിയൊരു പേജിലാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ആ പേജിനൊരു പേര് കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അൺടെറ്റ് അൺടൈറ്റൽഡ് വൺ എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് നമ്മളിതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേര് നമ്മൾ കൊടുത്തു പേപ്പറിൻ്റെ സൈസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുറേ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് റിസർച്ച് ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ടൈപ്പിലിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ സൈസ് നമ്മൾ എ ഫോർ ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കളർ മൂഡ് കളർ മൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് 
ഐ എ ഫോർ സൈസിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഫയൽ നെയിം നമുക്കിവിടെ കാണാം എക്സാമ്പിൾ എന്നുള്ള ഒരു ഫയൽ നെയിമിൽ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റിൽ ആർ ജി ബി എന്ന് പറയുന്ന കളർ മോഡിൽ നമുക്ക് എ ഫോർ സൈസിൽ ഒരു പേജ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇപ്പം നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ഈ ടൂൾസ് അതുപോലുള്ള ഈ ഈ ഓപ്ഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ചിലപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കാണില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഇതിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്കിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ ലേയേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ ലേയേഴ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലേയേഴ്സ് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ടൂൾ ബോക്സ് കാണാനില്ല ടൂൾ ബോക്സ് കാണാനില്ല വെച്ചാൽ അത് താഴെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടൂൾസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടൂൾ ബോക്സ് ഇവിടെ വന്നു അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ വിൻഡോയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചെന്നുള്ളൂ അതിനകത്ത് നമ്മൾ വർക്ക് സ്പേസിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് എസെൻഷ്യൽ ആയിരുന്നുള്ളത് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മളതെല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് കാണാത്തത് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇതെല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്തു സോ നമ്മൾ വർക്ക് സ്പേസിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് സ്പേസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക സോ ഇതൊക്കെ ഇനി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം ഇപ്പം നമ്മൾ തൽക്കാലം നമുക്ക് മെയ് ചെറിയ ചെറിയ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബേസിക് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വർക്ക് സ്പേസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന വർക്ക് സ്പേസ് നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർഫേസസിൽ വേണ്ടത് എന്തൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് വേണം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വർക്ക് വർക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് വർക്ക് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കസ്റ്റമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഒരു ഓൺ വർക്ക് സ്പേസ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മൾ ന്യൂ വർക്ക് സ്പേസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ന്യൂ വർക്ക് സ്പേസ് ഉണ്ട് ന്യൂ വർക്ക് സ്പേസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനകത്ത് നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള ഓൺ വർക്ക് സ്പേസ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളെ പേരിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വർക്ക് സ്പേസ് നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർക്ക് സ്പേസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്ത പേജ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പേജിനെ ആദ്യമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട സേവ് ചെയ്യണം സോ നമ്മൾ ഫയലിൽ വരുന്നു ഫയലിൽ വന്നിട്ട് സേവ് ആസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടുക ഫസ്റ്റ് ഒരു തവണ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് സേവാസ് സേവാസും ഉണ്ടാവും ഇപ്പം സേവ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ സേവ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് അല്ല കാരണം നമ്മളിത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എവിടേക്കും സേവ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിന് അറിയില്ല എങ്ങോട്ട് സേവ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എവിടെ സേവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് സോ സേവാസ് കൊടുക്കുന്നു സേവാസ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സേവ് ടു ക്ലൗഡ് ഡോക്യുമെൻസിലേക്ക് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം ക്ലൗഡിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്കാണ് നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്കാണ് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ എപ്പിസോഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫോൾഡർ ഞാൻ ദിസ് പി സിയിൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ എപ്പിസോഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോൾഡർ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫയൽ സൈസിൽ നമ്മൾ പി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന സേവാസ് ടൈപ്പ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പി എസ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമാറ്റാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഫോർമാറ്റാണ് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം ലെയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്കിത് പിന്നീട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ടും ഫോട്ടോഷോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ടിഫ് എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിൽ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യണം ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ സേവ് ചെയ്യണം മെർജ് ചെയ്യാതെ അപ്പോൾ
പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടൂൾ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഇതിനൊരു ഇങ്ങനെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സെലക്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തു ആ സെലക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിനൊരു കളർ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു കളർ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോകണം സോ അപ്പം നമ്മളിവിടെ കളർ പാലറ്റ് വന്നിട്ട് കളർ പിക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കളർ നമ്മൾ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കാം സോ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ബ്ലൂ കളർ ഞാൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിതിനെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ കളർ ഫില്ല് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഡിറ്റിൽ ഫില്ല് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഷിഫ്റ്റ് ഫൈവ് ആ ഫില്ല് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴി�്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളോട് ചോദിക്കും നമുക്ക് ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളർ ഫോർഗ്രൗണ്ടിലുള്ള കളർ വേണോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള കളർ വേണോ അതായത് ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫോർഗ്രൗണ്ട് താഴെ കാണുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ അപ്പം ഇതിൽ രണ്ട് കളറുണ്ട് ബ്ലൂ ഉണ്ട് വൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഏത് കളറാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു കൊടുത്ത സെലക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് ഫില്ല് വേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇനി അതല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഫോർഗ്രൗണ്ട് എന്ന് മാത്രം കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അതിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കളർ മോഡ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു മോഡ് അങ്ങനെ വേണമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോർമൽ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അടിക്കുന്നു ഓക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കളർ നമ്മൾ കൊടുത്ത കളർ ബ്ലൂ കളർ നമ്മൾ ആ സെലക്ഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ചുറ്റും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സെലക്ഷൻ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന കാണാം അപ്പം നമുക്ക് ആ സെലക്ഷൻ വേണ്ട നമുക്ക് ആ സെലക്ഷൻ കളയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല കൺട്രോൾ നമ്മളെ കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെലക്ഷൻ പോയി കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് കീബോർഡിൽ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെലക്ഷൻ പോയി സോ ഇത് ഞാൻ ഇത്രയും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ബോക്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ വരച്ചു സെലക്ഷൻ ടൂൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ബോക്സ് വരച്ചു അപ്പം റെക്റ്റാങ്കിൾ മാർക്യൂ ടൂൾ എന്ന് പറയുകയാണ് ഒരു പേര് അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു സെലക്ഷൻ നമ്മൾ സെലക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളാണ് അതിന് വേറെ കുറേ ഉപയോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സെലക്ഷൻ കൊടുത്തു അതിൽ നമ്മളൊരു കളർ ഫില്ല് ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് നമുക്ക് ഈ ഈ ഒരു കളർ വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വർക്ക് വേണ്ട ഈ ഒരു ഷേപ്പ് വേണ്ട വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത കാര്യം നമുക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ പഴയ സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോകണം നമ്മളെ പേജ് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എഡിറ്റിൽ അണ്ടു ഡി സെലക്ട് കൊടുത്തു എഡിറ്റിൽ അണ്ടു ഫില്ല് കൊടുത്തു അണ്ടു റെക്റ്റാങ്കുലർ മാർക്യൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്തായി നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം ബാക്ക് പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയി ഇനി നമ്മൾ കൺട്രോൾ ഇസഡ് പ്ലസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതേ കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തതിൻ്റെ അണ്ടുവിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ ആണ് കൺട്രോൾ ഇസഡ് കൺട്രോൾ ഇസഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നമുക്ക് കൺട്രോൾ ഇസഡ് അടിച്ചു കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഇസഡ് അടിച്ചു നമുക്ക് കൺട്രോൾ ഇസഡ് അടിച്ച് ഈ നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് നേരെ ബാക്കോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ഇസഡ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ബാക്കോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട വെച്ചാൽ കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഇസഡ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ബാക്കോട്ടേക്ക് വീണ്ടും ബാക്കോട്ടേക്ക് പോകാനായിട്ട് കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഇസഡാണ് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് ചിലപ്പം ഒരു വർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തു കൺട്രോൾ ഇസഡ് അടിച്ച് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ചിലപ്പം ബാക്കോട്ട് പോകാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് പോകാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ
അപ്പം എന്താണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആ ഒരു ലേ ഒറ്റ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലെയർ എന്ന് മാത്രമേ ഈ ലേയേഴ്സിലുള്ളൂ അതിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോക്സ് വരച്ച് ഇതിൽ കളർ ഫിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ് അപ്പോൾ ഇത് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തത് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയൊരു ലെയർ എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലെയറിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലസ് ബട്ടൺ കാണാം അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം പുതിയൊരു ലെയർ വന്നു അതല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് എൻ കൺട്രോൾ പ്ലസ് എൻ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ന്യൂ ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ വരും അതിൽ നമുക്ക് ആ ലെയറിന് നമുക്ക് കളർ അതായത് നമ്മൾ ഈ ലെയേഴ്സ് ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ ലേസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ലേ ബോക്സിൽ നമുക്ക് ഈ ലേസിനെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കളറിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ കുറച്ച് കളറുകൾ ഇതിലുണ്ട് അതിലേതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിലൊരു പ്രത്യേക കാര്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് കുറേ ഒരുപാട് ലെയറുകളൊക്കെ ഇട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു കളർ കൊടുക്കുന്നത് അതിന് നമുക്ക് ആ ലെയറിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പേക പേര് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ലെയർ വണ്ണും നമ്മളിവിടെ ഒരു ലെയറിൽ വണ്ണും നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പുതിയൊരു ലെയർ അപ്പം ഇത് ലെയർ ടു ആയിട്ട് വരും അടുത്തൊരു ലെയർ എടുക്കുമ്പോൾ ലെയർ ത്രീ അങ്ങനെ പോവും ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പുതിയൊരു പേര് കൊടുക്കാം എക്സാമ്പിൾ എന്ന് കൊടുക്കാം പുതിയ പേര് കൊടുക്കുന്നു സോ പസിറ്റീവ് ഹൺഡ്രഡ് മോഡ് ഇല്ല നോർമലി കൊടുത്തു ഓക്കെ ചെയ്ത് അപ്പം നമ്മൾ കൊടുത്ത കണ്ട ആ ഒരു കളർ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ ആ കളറിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ലെയറിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ലെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്ത കളർ ഏത് ലെയർ ആണെന്ന് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ആ കളറിലേക്ക് പോയാൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ വർക്കുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ലെയറിലിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതായത് എപ്പോഴും ഫോട്ടോഷോപ്പുകൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിലെ വർക്കുകളെല്ലാം ലെയർ ബൈ ലെയർ ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അപ്പോഴേ പുതിയ ലെയർ എടുക്കുക അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാം ആ ഒരു ലെയറിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെയർ നമ്മൾ എടുത്തത് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലാതെ നമ്മളിവിടെ ലെയർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു ലെയർ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ലെയർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടു നമ്മളതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെലക്ഷനായി സോ അവിടെ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഒരു സെലക്ഷൻ എടുത്തു പുതിയൊരു സെലക്ഷൻ എടുത്തു ഒരു സെലക്ഷൻ നമ്മളിവിടെ ഡ്രോ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫില്ലിംഗ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു കളർ ഇവിടെ ഒരു കളർ നമ്മൾ കളർ പാലറ്റിൽ വന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു ഷിഫ്റ്റ് എഫ് ഫൈവ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കിട്ടും അടിച്ച് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മൂവ് ടു കൂടെ എടുത്ത് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഈ ഒരു റെഡ് കളർ ബോക്സ് മാത്രമേ മൂവ് ആവുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇപ്പം ഇവിടെ ഈ ലെയറിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അവിടെയും കാണാം മൂവ് ആവുന്നത് അപ്പം ഇത് മാത്രമേ മൂവ് ആവത്തുള്ളൂ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ലെയർ വേണ്ടാന്ന് തോന്നുകയാണ് ഇതിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഈ ലെയറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കാണാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിലീറ്റിൻ്റെ ഒരു ബട്ടൺ കാണാം അതിലേക്ക് വലിച്ച് അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിലീറ്റ് ആവും ഇനി അതല്ല ആ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കീബോർഡിൽ ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആ ലെയർ ഡിലീറ്റ് ആവും ഇനി അടുത്ത കാര്യം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഇമേജ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം
സൂം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം നമ്മളെ കട്ടിങ് എപ്പോഴും പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം പെർഫെക്റ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാറ്റുമ്പോൾ അത് വളരെ വൃത്തികേടായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും അത് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്കത് മനസ്സിലാവുക ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് ഭയങ്കര ബൾഗറായിട്ടിരിക്കും സോ അതിന് നമ്മൾ പരമാവധി സൂം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം ഇമേജിനെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ പോവാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ വേറൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഫിഗർ കട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മുടിയുടെ ഈ പറന്നു കിടക്കുന്ന ഈ ഒരു ഈ മുടികൾ ഈ ചെറിയ ചെറിയ മുടികളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ നമുക്ക് കിട്ടില്ല നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ നമുക്ക് കാണാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ ഈ മുടി കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഏതായിക്കോട്ടെ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഈ കിടക്കുന്ന മുടികൾ അതുപോലെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം ആ മുടികളും കൂടെ ആ പറന്നു കിടക്കുന്ന മുടികളും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നാച്ചുറലായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ ആ മുടിയുടെ ഇഴകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോയി നമ്മളതിൻ്റെ ആ ഒരു നാച്ചുറൽ ഫീലിംഗ് പോയി പിന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും മനസ്സിലാവും ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒറിജിനാലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് പെർഫെക്ഷൻ അപ്പം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തട്ടി കൂട്ടി ചെയ്യാതെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അപ്പം ആ എങ്ങനെയാണ് ആ മുടികളൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പം പുതിയൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഇമേജ് കൊണ്ടിടുമ്പോൾ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലും നമുക്ക് ആ മുടികൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വേ വരുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഒറിജിനൽ ഫീലിങ്ങിൽ നമുക്ക് ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടോട് കൂടി നമുക്ക് ആ ഇമേജിനെ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇനി അടുത്ത വരുന്ന എപ്പിസോഡുകളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കാരണം അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആകും ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഈ ഒരു ഇമേജിനെ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വേറൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇട്ട് ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഇമേജിനെ കൊണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് പെൻ ടൂളാണ് അതായത് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് പെൻ ടൂളാണ് കാരണം ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ പ്രൊഫഷണൽസും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പെൻ ടൂൾ തന്നെയായിരിക്കും വേറെയും ടൂളുകൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് പെൻ ടൂളാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പെൻ ടൂൾ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പോൾ തുടക്കത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും ഒന്ന് നവർ മൈൻഡ് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഓരോ ഇമേജുകൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് വരും അപ്പം ഞാനിത് ഇവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇതിനെ വരും അപ്പം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പരമാവധി നമ്മൾ അടുപ്പിച്ച് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക എപ്പോഴും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനോട് വളരെ ചേർന്ന് കട്ട് ചെയ്തത് ഒരു ചെറിയൊരു പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്കിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക നമ്മളെ ഫിഗറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുക കാരണം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറും കൂടി നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഡ്രസ്സിലേക്ക് കയറി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കുറച്ച് ഒരു പോയിൻ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കറിവ് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കറിവാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കറിവ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കറിവിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത മൗസ് പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വിടാതെ നമ്മൾ കൈ വിടാതെ നമ്മൾ നേരെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുപ
അപ്പം കട്ടിങ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം പെർഫെക്റ്റ് ആക്കി എടുക്കേണ്ടത് കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പോയിൻ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ തുടങ്ങിയത് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളിത് അവസാനിപ്പിക്കുക ആ ഒരു നോട്ട് പോയിൻ്റിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പാത്ത് മൊത്തം സെലക്ഷൻ ആയി ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്ത് നമ്മൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സെലക്ഷൻ ചെയ്ത് കാണുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഔട്ടർ പാത്ത് മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇൻഡി ഇൻസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഭാഗം പോർഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം നമുക്കത് ഈ ഒരു ലെയർ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം അടുത്ത് നമുക്കത് അത് അകത്തുള്ള പോർഷനൊക്കെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്ത് നമ്മൾ സെലക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ നമ്മൾ നേരെ ഇമേജിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മേക്ക് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് ഫൈസ് വരും മേക്ക് സെലക്ഷൻ അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും കട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഫെതർ കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഫെതർ റേഡിയസ് നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു നമ്മൾ ഓരോ ഇമേജിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ആ ഇമേജിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഫെതർ റേഡിയസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു വൺ ഫെതർ റേഡിയസ് കൊടുക്കുകയാണ് നോർമലി വണ് അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണിൻ്റെ താഴെയൊക്കെ മതിയാവും ടു വരെയൊക്കെ പോവാം അതിൽ കൂടുതലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഫോട്ടോയുടെയൊക്കെ എഡ്ജ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബ്ലറായിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു സ്മൂത്ത്നെസ്സ് ഒരു സ്മൂത്ത്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഫെതർ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ കട്ട് ചെയ്ത എഡ്ജ് നേരെ നമ്മൾ കത്രിക്ക വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലേഡ് വെച്ചോ പോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത പോലെ പക്ക ഷാർപ്പായിട്ട് ഇരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്മൂത്ത്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഫെതർ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫെതർ മസ്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു വണ്ണ് കൊടുക്കുന്നു വണ്ണ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ പാത്ത് സെലക്ഷനായിട്ട് കിട്ടും സെലക്ഷനായി കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റിൽ കോപ്പി എടുക്കുക എഡിറ്റിൽ നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു പേജിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ പേജിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു പേജിൽ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എഡിറ്റിൽ പേസ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ എന്തായി നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഒരു പുതിയൊരു ലെയറായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ലെയർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം സി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു ഇമേജ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിരിക്കുക കീ ബോർഡിൽ കൺട്രോൾ ജെ എന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത അതേ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം കട്ട് കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് കൺട്രോൾ ജെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ നമ്മൾ ആ സെലക്ഷൻ ചെയ്തതിൻ്റെ ആ ഒരു ലെയർ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പോർഷൻസ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ആ ഇമേജ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ടായിരുന്ന ഈ പോർഷൻസൊക്കെ നമ്മൾ അത് ഇതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അകത്തുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ പേഗ്രൗണ്ടും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഇമേജ് മാത്രം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി എവിടെയും കട്ട് ചെയ്യാനില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് പുതിയൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ നമ്മൾ കൊണ്ട് വയ്ക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയുടെ ഒരു പടം നമ്മൾ വേറൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇതാണ് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു പിങ്ക് കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്കാണ് ഞാൻ നമ്മൾ ആ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ആ കുട്ടിയുടെ പടം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോ
ഓക്കെ ഇത് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കട്ടിങ് കട്ടിങ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ കാണിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരിക്കലും ഇത് പെർഫെക്റ്റ് അല്ല ഇത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതായത് നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുത്തതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഫോട്ടോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒറിജിനലായിട്ട് എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന എപ്പിസോഡുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഇതാ ഈ മുടിയുടെ എഡ്ജിലൊക്കെ നമ്മളെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ടോട്ടലി നമ്മൾ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ആ ഒരു കളർ ടോണും ഈ ഒരു കുട്ടിയുടെ സ്കിന്നിലുള്ള ആ ഒരു കളർ ടോണും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് കളറ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു കളർ കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറുമായിട്ട് ഇതെങ്ങനെ മാച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ചെറിയൊരു ഇതൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് റെഡ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഈ സ്കിന്നിൽ കിടക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ കറവ് അതായത് കൺട്രോൾ എം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് മാനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കേവ് കേവ്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടും കേവ്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൺട്രോൾ പ്ലസ് എം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഓപ്ഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ചാനലിൻ്റെ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ റെഡ് ചാനൽ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു റെഡ് ചാനലിന് റെഡ് കുറച്ച് നമ്മൾ ഡൗൺ ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടോ റെഡ് കുറച്ച് നമ്മൾ വലിച്ചു കളഞ്ഞു പക്ഷേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ എടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതാ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് നമുക്ക് സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന റെഡാണ് ഉണ്ടോ സ്കിന്നിൽ ഇത്രത്തോളം റെഡ് കൂടി കിടന്നിരുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒരു പിങ്ക് കളറാണ് ഒരു റെഡിഷ് കളറാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും റെഡ് നമുക്ക് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒരു ബ്ലൂ ഇഷ്ടമാണ് ഒരു ആ ഒരു മോഡിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഒരു കൂൾ എഫക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാമായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു റെഡ് കുറച്ച് ആദ്യം വലിച്ചു കളഞ്ഞു പക്ഷേ ഇപ്പം തന്നെ ഫോട്ടോയുടെ ലു ഓവറോൾ ലുക്ക് മാറി ഉണ്ടോ ആ ടോണ് കളർ ടോൺ മാറിയപ്പോൾ തന്നെ ഓവറോൾ ലുക്ക് മാറി ഇനി നമ്മൾ ഈ എഡ്ജിലുള്ള ഈ എയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ സ്മൂത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഈ എഡ്ജിലുള്ള ഈ കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയണം പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറൈസർ ടൂൾ എടുക്കുക ടൂൾ ബോക്സിൽ വരിക ഇറൈസർ ടൂൾ എടുക്കുക സി ഇവിടെ ഇറൈസർ ടൂൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ കീബോർഡിൽ ഈ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറൈസർ ടൂൾ കിട്ടും ഇറൈസർ ടൂൾ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ മുകളിൽ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സൈസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ആ ഹാർഡ്നെസ് കിടക്കുന്നത് ഇതുകൂടെ ഹാർഡ്നെസ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കിടക്കുന്നത് അത് നമുക്കിവിടെ മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ചിടാം ഹാർഡ്നെസ് കുറയ്ക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ടൂളിൻ്റെ സൈസ് എന്നാണ് ഇവിടെ സൈസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഉണ്ടോ സി സൈസ് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും ഇതിലുള്ള ഈ കളറ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നൈസ് പതുക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് സൂം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് റേസ് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ ഇതല്ല ശരിയായ മെത്തേഡ് ഇപ്പം ഞാനത് ഇതിൻ്റെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അധികം പെർഫെക്ഷൻ ആയിട്ടൊന്നും വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി അതല്ല നമുക്ക് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഈ മുടി നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സി ഈ ഈ മുടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു വ്യത്യാസമില്ലാതെ വളരെ പക്കയായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ അതായിരിക്കും നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ചാനലിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പം അടുത്ത എപ്പിസോഡ് ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ
നമുക്ക് ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ നമ്മളിവിടെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും മുടിയുടെ എച്ചുകൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒരിക്കലും ഷാർപ്പ് ആയിട്ടിരിക്കില്ല ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ കൊടുക്കണം ഈ ഫോട്ടോയ്ക്ക് ഒരു ഷാഡോ മസ്റ്റായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഷാഡോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഫോട്ടോ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം സി ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഷാഡോ വേണം കണ്ടോ ഷാഡോ വരുമ്പോഴാണ് ആ ഫോട്ടോയ്ക്ക് ഒരു മോൾഡിങ് വരിക പിന്നെ പക്ക ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റി ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവുക ഷാഡോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതൊക്കെ ഇനി വരുന്ന എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരും ഇതിൽ കളർ ബാലൻസ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഇമേജിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലുണ്ട് ഈ കളർ ബാലൻസ് എല്ലാം ഇമേജിൽ വേണ്ട എല്ലാ കളറിൻ്റെ സെറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിലുണ്ട് ഞാൻ എടുത്തത് കളർ ബാലൻസ് ആണ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ബി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കളർ ബാലൻസ് കിട്ടും ഇതിൽ ഞാൻ യെല്ലോ ടോൺ കുറച്ചിട്ട് കുറച്ച് ബ്ലൂ ഷ് ആക്കാൻ പോവാണ് അതിന് ഹൈലൈറ്റ്സിൽ കുറച്ച് ബ്ലൂ ഷ് കയറ്റിട്ട് ക്യാമറ അത് നമ്മൾ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുമായിട്ട് അങ്ങനെ പരമാവധി നമ്മളിതിനെ അതിൻ്റെ കളർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അത് കാണാം അപ്പം ഒരു വിധമൊക്കെ നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുമായിട്ട് കളർ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത്തരത്തിലാണ് ഒരു ഇമേജിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ എങ്ങനെ കൊടുക്കാം എങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുമായിട്ട് ബ്ലൈൻഡ് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നോക്കാം എല്ലാവർക്കും നമ്മളുടെ ഷെയർ ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ബൈ